சீதாராம் இந்த கோவில் சிலைகள் திருட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த சீரீஸில் இன்றைக்கி வந்து காஞ்சிபுரம் அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் அதில் வந்து ரெண்டு சிலைகள் செய்ய வேண்டி வந்துச்சு புதுசாக அதாவது செஞ்ச சிலைகள் பழைய காலத்து சிலைகளை தான் திருடுறாங்கன்னு இல்லை விதவிதமான திருட்டு நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்க வேண்டி நான் இதை சொல்கிறேன் ரெண்டு சாமி சிலைகள் செய்கிறதா இருந்தது சாமி சிலை செய்கிறதுனா சாதாரணமாக கல்லுலேயோ அல்லது இதுலேயோ உலோகத்துலேயோ இல்லை இது சாதாரண ஐம்பொன் சிலையோ இல்லை இது நிஜமாகவே ஸ்வர்ண தங்கம் அப்படி ஃபுல் கோல்டில் செய்கிறாங்க அப்போ அந்த விஷயத்தில் வந்து ஹெச்ஆர்என்சி முன்னாள் கமிஷனர் வீர சண்முகமணி கைது செய்யப்பட்டார் அப்படின்னு செய்தி வந்தது பொன் மாணிக்கவேல் ஜி தான் அவங்க தலைமையிலான டீம் தான் இதை செஞ்சாங்க ஏன் அப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்க்க போனா ஏற்கனவே வந்து அடிஷ்னல் கமிஷனர் ஆஃப் திருப்பணி சி ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் எம் கவிதா அரெஸ்ட் ஆகி இருந்தது தெரிய வருது இப்போ ரெண்டு சிலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்ன சிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோமாஸ்கந்தர் உற்சவர் சிலை சுழலி உற்சவர் சிலை ரெண்டுமே செய்யறது ஃபுல்லாக தங்கத்தில் திருடு தங்கத்தில் செய்ய போகிறாங்க அந்த தங்கத்தை திருடி இருக்காங்க எவ்வளோ தங்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து புள்ளி ஏழு ஐந்து கிலோ தங்கம் சோமாஸ்கந்தர் சிலையில் மட்டும் அது காணாமல் போயிருக்கு இரண்டு சிலைகளும் சேர்த்து நூற்றி ப பதினாலு கிலோ தங்கம் அதில் பதினஞ்சு கிலோ தங்கம் பக்தர்கள்டேருந்து வாங்கினது அதில் இருந்து பக்தர்கள்டேருந்து வாங்கின அந்த பதினஞ்சு கிலோ தங்கத்தில் வெறும் எட்டு கிராம் தங்கம் தான் உள்ளே போயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போது தலைமை ஸ்தபதி முத்தையா ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் வாங்கினார் கோவில் ஈவோ முருகேசன் ஸ்தபதி முத்தையா பொற்கொல்லர் மாசிலாமணி பூஜாரி ராஜப்பா என எல்லோரு மேலும் எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டது இப்போ நம்ம வந்து இதுக்காக வேண்டி மற்றவங்களை குறை சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து சூறையாடினாங்க இவங்க வந்து கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நாம்பளே நம்மளை நம்ம கண் கையே நம்ம கண்ணை குத்துது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஸ்ரீ அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் பஞ்சலோக சிலை அப்புறம் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ ரங்கநாத சுவாமி கோவில் ப்ரீஷியஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் காணும் அதாவது சிலை மட்டும் தான் திருடிட்டு இருக்காங்கன்னு இல்லை ப்ரீஷியஸான சிலைகளை மட்டும் இல்லை எக்ஸாட்டிக் மரக்கதவுகள் ரொம்ப அழகான மரக்கதவுகள் இது அபூர்வம் அது கிடைக்கவே கிடையாது கிடைக்காது அந்த மாதிரியான க கதவுகள் அது ரொம்ப வேலைப்பாடுகள் செஞ்சது வசத்தியான தேக்கு மாத்திரம் இல்லை ரெட்டு உட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மா அதில் எல்லாம் செஞ்சது கலசங்கள் கற்சிலைகள் கிரானைட் பேவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சூறையாடுறாங்க இந்த மனுஷங்க கோனேரி அவங்கள மனுஷங்கன்னே சொல்லக்கூடாது கோனேரி ராஜபுரம் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது அந்த கோவில் சிலைகள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படலை அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து செய்தி வந்தது கிராமத்தில் இப்போது திருக்காட்டுப்பள்ளியில் அது பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அதில் வந்து செந்தலை அப்படின்ட்டு அந்த கிராமத்தில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் சிலைகளும் பாதுகாப்பாக இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் கவலைப்பட்டிருந்தாங்க அது கம்ப்ளைண்ட்டாகவும் கோர்ட்டுக்கு வந்தது இதுக்கு எதுக்கு ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட்டு என ஜட்ஜுகள் ரொம்ப வெறுத்து போய் பேசினதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து சிலைகள் மட்டும் இல்லை நிறைய அர்டிஃபேக்ட்ஸும் மற்றதும் காணாமல் போயிருக்கு கதவை கூட விட்டு வைக்கலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சிலைகள் மட்டும் காணாமல் போகவில்லை இது தாண்டி இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் காணாமல் போயிருக்கு என்னென்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் என் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இந்த இந்து கோவில்களில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான அதிசயங்கள்லாம் நிகழும் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் அதில் புன்னைவனநாதர் சன்னிதி அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது மயில் சிலை இருந்தது மயில் சிலையை கடத்தினவங்க அதுக்கு பதில் அஃபேக்காக ஒரு மயில் சிலையை செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அதிலோட டாக்குமெண்ட்ஸையும் காணாமல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருந்த மயில் சிலையில் ஐடல் தெஃப்ட் விங் தான் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்கு கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவங்க ஐடல் தெஃப்ட் விங்கு வந்து கோர்ட்டில் போட்டாங்க அதுக்கு நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க அப்போ இருந்த அரசு வக்கீல் கிருத்திகா கமலுக்கு ரொம்ப மழுப்பலாக தான் பதில் சொல்ல முடிஞ்சுது அப்படின்னு பத்திரிகை செய்தி சொல்லுது இப்போ ஒரிஜினல் சிலையில் மயிலோட வாயில் ஒரு பூ இருக்கும் ஆனால் அந்த டூப்ளிகேட் செஞ்சவன் அவனுக்கு அவ்வளோதானே மூளை அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் மயிலோட வாயில் பாம்பை வச்சுருக்கான் அப்பா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலை அதாவது இவனுங்களுக்கு இவ் இவ் இவனுங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கேவலமான புத்தி கொண்டவங்க 
இப் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து புரியுது சதி ஒரு பக்கம் அலட்சியம் ஒரு பக்கம் ஆஃபீஸர்ஸோட அலட்சியம் ஒரு பக்கம் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எப்போ இது நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் புனரமைப்பு செஞ்சுருக்குறாங்க கோவில அந்த சமயம் இந்த மாதிரி சில அகற்றப்பட்டிருக்கு இது சம்மந்தமாக பொன் மாணிக்கவேல் அண்ணாச்சி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சனி ஞாயிறு ஓவர் நைட் உட்காந்து ஷிஃப்ட்டு போட்டு பயங்கர மெட்டிக்குலஸாக பிளான் பண்ணி இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க அழிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது ஸ்தபதி முத்தையாவையும் இன்ட்ராக்ரேட் பண் இன்ட்ராக்ரேட் பண்ணாங்க திருமகள் அடிஷ்னல் கமிஷனர் ஆஃப் ஹெச்ஆர்என்சி சொன்னாங்க எனக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வரலையே அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து என்னென்னா அவங்க எவ்வளோ அலட்சியமாக பதில் சொல்லியிருக்காங்கிறத அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப கொதிப்பாக இருக்கும் அந்த காணாமல் போன மைல் சிலையிலேருந்து நூறு அடி கூட இல்லைங்க அவங்களோட ஆஃபீஸ் அப்போது உலகத்துக்கே இந்த விஷயமெல்லாம் தெரிஞ்ச பின்னாடியும் அந்த அம்மா தனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந் இந்த இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறது இந்த அலட்சியத்தையும் இந்த திமுறையும் இது இதுக்கெல்லாம் பொலிட்டிக்கலாக அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவும் அவங்க செஞ்சுருக்க முடியாது இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நினைக்காதீங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகாவில் வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கர்நாடகாவில் போன வருஷத்தில் மட்டும் கல் நந்தி கணேசாவின் கற்சிலை இதெல்லாம் வந்து கோலாறு டிஸ்ட்ரிக்டில் அவனிங்கிற இடத்துல உள்ள ராமலிங்கேஸ்வரர் கோயிலில் காணாமல் போச்சு கடத்தப்பட் கடத்தப்பட்டுட்டு பலாரி டிஸ்ட்ரிக்டில் திருமலாபுரா சிவன் கோவிலில் சிவலிங்கம் கடத்தப்பட்டுட்டு பஞ்சலங்கே லிங்கேஸ்வர கோவிலில் மைஷாசுர மர்தினி ரொம்ப அழகாக எட்டு கையோடு இருக்குமா அது வந்து அதாவது அங்கே வந் அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா ஹொய்சாலா அண்ட் சாளுக்கியா டைனாஸ்டியில் உள்ள சிலைகளுக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்குது நூற்றுக்கணக்கான ஏஎஸ்ஐ தளங்கள் போத் ப்ரொடெக்டட் அண்ட் அன்ப்ரொடெக்டட் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை பாதுகாப்பாக வச்ச இடத்துலையும் பாதுகாப்பு இல்லை பாதுகாப்பாக இல்லாத இடத்துலையும் பாதுகாப்பு இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம விழிப்புணர்வோடு அரசாங்கத்தில் டிமாண்ட் வைக்கலையானால் இது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற மிச்ச சொச்சத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க இப்போது கூட நம்ம உற்சவராக வராங்க இல்லை அதெல்லாம் வந்து உண்மையான சிலை அப்படின்னு நம்ம நம்புறதுக்கு இல்லை இன்னும் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலைங்கிறதும் தெரியும் நன்றி வணக்கம்